இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் காலம் மற்றும் வேலையில் மீதி இருக்க டைப் ஃபோர் டைப் ஃபைவ் டைப் சிக்ஸ் டைப் செவன் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டைப் ஃபோரில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் முடிப்பார்கள் ஏ பி இருவரும் ஐந்து நாட்கள் வேலை செய்த பின்பு மீதமுள்ள வேலையை சி இரண்டு நாட்களில் முடிப்பார் அந்த வேலைக்கு ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளமாக வழங்கப்பட்டால் பிசியின் ஒரு நாள் சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு நாள் சம்பளம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களில் செய்வார் பி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களில் செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் ஏபி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அஞ்சு நாட்கள் தான் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் தான் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ சி மட்டும் மீதம் இருக்க வேலையை சி மட்டும் ரெண்டு நாளில் முடிச்சிட்றாரு ஸோ ரெண்டு நாளில் முடிச்சிட்றாரு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்காங்கன்னா சம்பளமாக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாங்க பிசியின் ஒரு நாள் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்த சம்பளம் இல்லை ஒரு நாள் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு மொத்த வேலை தெரியணும் ஸோ மொத்த வேலை தெரியணும்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பத்துக்கும் பதினைந்துக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு தேர்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ மொத்த வேலை முப்பது ஓகேவா ஸோ பத்துக்கும் பதினஞ்சுக்கும் போட்டு பாருங்கள் எல்சிஎம் தேர்ட்டின்னு வரும் ஸோ மொத்த வேலை முப்பது ஏ உடைய ஒன் டே ஒர்க் எவ்வளோ முப்பதை பத்தாவில் டிவைட் பண்ணால் மூணு ஸோ ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை செஞ்சுருப்பாங்க பியோட ஒன் டே ஒர்க்கு ரெண்டு இருக்கும் ஓகேவா முப்பது டிவைடட் பை பதினைந்துன்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ இரண்டுன்னு வரும் ஓகேவா கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏவும் பியும் அஞ்சு நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ அஞ்சு நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பேனாக செய்கிறாங்க ஸோ அஞ்சு நாளில் இருபத்தஞ்சி பேனாக செஞ்சுருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி மட்டும் அந்த வேலையை ரெண்டு நாளில் மீதமுள்ள வேலையை பி ரெண்டு நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க கொஸ்டினில் மீதமுள்ள வேலையை பி இரண்டு நாட்களையும் முடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் முப்பது பேனாக செய்யணும் அதில் இருபத்தஞ்சி பேனாக ஏவும் பியும் செஞ்சுட்டாங்க ஏவும் பியும் செஞ்சிட்டாங்க மீதம் இருக்க அஞ்சு பேனாக தான் சி செஞ்சு முடிக்கிறாரு எத்தனை நாளில் ரெண்டு நாட்களில் செஞ்சு முடிக்கிறாரு ஓகேவா அஞ்சு பேனாவை ரெண்டு நாளில் செஞ்சால் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேனாக செஞ்சுருப்பார் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவை ஃபைவ் பை டூனு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ரேஷியோ மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஏ பி சி ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு பேனாக செஞ்சால் பி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேனாக தான் செய்வாங்க ஆனால் சி வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டரை பேனாக செய்வாங்க அஞ்சு பேர் ரெண்டு ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா அந்த லாஜிக் படி ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு பேனாக செய்கிறாங்க பி வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு பேனாக செய்வாங்க அப்போ சி வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பேனாக செய்வாங்க அந்த மாதிரி ரேஷியோஸில் எடுத்துக்கணும் ஏ வந்து ஆறு மடங்கு வேலை செய்வாங்க பி நான்கு மடங்கு வேலை செய்வாங்க சி வந்து ஐந்து மடங்கு வேலை செய்வாங்க ஓகேவா மொத்தம் எத்தனை மடங்கு வேலை பதினைந்து மடங்கு வேலை ஸோ பதினைந்து மடங்கு வேலையில் பி மட்டும் எத்தனை மடங்கு வேலை செய்வாங்க நான்கு மடங்கு வேலையை செய்வாங்க ஊதியமாக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுக்குறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுக்குறாங்க இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குமா ஓகேவா ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ பிக்கு வந்து நானூறு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மொத்த தொகை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை நாட்கள் வேலை செய்கிறாங்க அஞ்சு நாட்கள் வேலை செய்கிறாங்க ஏவும் பியும் ஐந்து நாட்கள் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ ஐந்து நாளுக்கு ஃபைவ் டேஸுக்கான சம்பளம் தான் நானூறுரூபா அவர் மொத்தம் வாங்கிறது நானூறுரூபா ஆனால் அஞ்சு நாள் சம்பளம் இதில் வந்து ஒன் டே சம்பளம் கண்டுபிடிப்போமா ஸோ எண்பது ரூபா கிடைக்கும் எயிட்டி ருபீஸ் தான் அவருடைய ஒன் டே சம்பளம் எண்பது ரூபா தான் ஒரு நாளைக்கான சம்பளம் அந்த மாதிரி சீக்கு கண்டுபிடிப்போம் மொத்தம் பதினைந்து மடங்கு வேலையில் எத்தனை மடங்கு வேலை அவர் செய்கிறாரு ஐந்து மடங்கு வேலை செய்கிறாரு ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுக்குறாங்க கேன்சல் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் வரும் ஃபைவ் இண்டு ஹண்ட்ரடு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நமக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டு நாள் சம்பளம் டூ டேஸ் சம்பளம் அதாவது ரெண்டு நாள் தான் பேலன்ஸ் ஒர்க்கு அவங்க செய்கிறாங்க டூ டேஸ் சம்பளம் தான் சி வந்து வாங்கிக்கிறார் ரெண்டு நாளைக்கு அவருக்கு ஐநூறுரூவா சம்பளம்
அப்போ பி கமா சின் ஒரு நாள் சம்பளம் எவ்வளோ இரநூத்தம்பது ப்ளஸ்ஸு எண்பது எவ்வளோ நமக்கு முந்நூற்றி முப்பது ரூபா தான் அவங்களுக்கு சேல்ரி பி கமா சின் ஒரு நாள் சம்பளம் முந்நூற்றி முப்பது ரூபா இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் ஒரு நாள் சம்பளம் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை மொத்த சம்பளம் கேட்டிருக்காங்களா அதாவது சியின் சம்பளம் எவ்வளவு பியின் சம்பளம் எவ்வளவு பி கமா சியின் சம்பளம் எவ்வளோ அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு டை ஃபைவ் இந்த டை ஃபைவ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு ஜென்ரலாக முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துக்கலாம் எம் ஒன் டி ஒன் டிவைடட் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ டிவைடட் பை டபிள்யூ டூ அதாவது மென் டே ஒர்க் ஓகேவா மென் டே ஒர்க் இது ஒன்று இது டூ ஒரு ஒர்க்கு இது ரெண்டாவது ஒர்க்கு இதை எதுக்காக அப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா ஏ அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினைந்து ஆண்கள் ஒரு வேலையை பத்து நாட்களில் செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்போது இருபத்தைந்து ஆண்கள் ஒரு வேலையை எத்தனை நாட்களில் செஞ்சு முடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு பேலன்ஸ் இங்கே கொண்டு போனால் இதுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த சம்ஸ் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் முப்பது ஆண்கள் ஒரு வேலையை இருபத்தி நான்கு நாட்களில் செய்து முடித்தால் பனிரெண்டு ஆண்கள் அவ்வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல முப்பது ஆண்கள் ஒரு வேலையை இருபத்தி நான்கு நாட்களில் செய்து முடிக்கிறாங்க அதே பனிரெண்டு ஆண்கள் அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பாங்க அப்படின்றத நமக்கு தேவையான கொஸ்டின் நமக்கு தேவையான கொஸ்டின் என்ன இருக்கு கீழே ஒன்று ஒரு வேலை தான் அந்த ஒன்றுன்றத நம்ம போடலாம் போடாமலும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ முப்பது ஆண்கள் ஒரு வேலையை இருபத்தி நான்கு நாட்களில் செய்கிறாங்க அதே பன்னெண்டு ஆண்கள் அந்த வேலை எத்தனை நாட்களில் செஞ்சு பிடிப்பாங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணோமா இந்த டுவெல்லு இங்கே கீழே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணலாம் இல்லை இப்படி இப்படி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டுவெல்லு டுவெண்ட்டி ஃபோரை கேன்சல் பண்ணுறோம் இங்கே டூ வரும் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டி அறுபது நாட்களில் பன்னெண்டு ஆண்கள் அந்த வேலையை செஞ்சு பிடிப்பாங்க அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சம்புக்கு போகலாம் இருபத்தி நான்கு நபர்கள் நூற்றி எண்பது வேலையை பதினைந்து நாட்களில் செய்து முடித்தால் இருநூற்றி நாற்பது வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிக்க எத்தனை நபர்கள் தேவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் சம்பளம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பான்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் எத்தனை நாட்களில் செய்வாங்கன்றத கொடுத்துட்டாங்க எத்தனை நபர்கள் தேவைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே இது தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ப்ராப்பராக நம்ம அப்ளை பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி நான்கு நபர்கள் நூற்றி எண்பது வேலையை நூற்றி எண்பது வேலையை பதினைந்து நாட்களில் செஞ்சு முடிக்கிறாங்க இரநூத்தி நாற்பது வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிக்க எத்தனை நபர்கள் தேவைன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் மேம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஓகேவா நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் நூற்றி எண்பது வேலையை இருபத்தி நான்கு ஆண்கள் பதினைந்து நாட்களில் செய்து முடிக்கிறாங்க இருநூற்றி நாற்பது வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிக்க எத்தனை நபர்கள் தேவை அதுதான் கொஸ்டின் ஸோ அப்படியே கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் டேரெக்டாகவே இப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ நான் டேரெக்டாகவே கேன்சல் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுற பாருங்களேன் இந்த டுவெல்லையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் டுவெல்லையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டூ இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் டூ மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆச்சு இங்கே டூ மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அந்த மாதிரி என்ன கேன்சல் பண்ண முடியும் இதை காமனாக த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐமூ பாஞ்சு ஆறு மூணு பதினெட்டு ஐமூன் பதினஞ்சு ஆறு மூணு பதினெட்டு ஸோ இங்கே திரும்ப சிக்ஸால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் நாலாறு இருபத்தி நாலு ஸோ நாலாறு இருபத்தி நாலு ஓகேவா ஸோ இங்கே நாலஞ்சு இருபது இங்கே ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்குது இங்கே வந்தால் நியூமினேட்டருக்கு மாறிடும் ஸோ அதாவது இங்கே டிவைடில் இருக்கிறது இந்த பக்கமாக வந்தால் என்னது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடும் ஸோ டூ இங்கே எம் டூ இருக்குது அதாவது எத்தனை நபர்கள் தேவை நாற்பது நபர்கள் தேவை பனிரெண்டு நாட்களில் இரநூத்தி நாற்பது வேலையை செய்து முடிக்க நாற்பது நபர்கள் தேவை ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி டை ஃபைவில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே தான் இருக்கும் நமக்கு ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் 
ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத தெளிவாக படிக்கணும் அதை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அதே டைப் ஃபைவில் சின்னதாக ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும் இந்த சம்பவம் ஒரு இராணுவ படையில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு வீரர்களுக்கு இருபது நாட்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் உள்ளது எனில் எத்தனை வீரர்கள் அப்படையில் இருந்து வெளியேறினால் பொருட்களானது நாற்பது நாட்களுக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இராணுவ படையில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு வீரர்கள் இருக்காங்க ஸோ இருபது நாட்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் இருக்குது ஸோ நாற்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பொருட்கள் நீடிக்குன்னா எத்தனை வீரர்கள் ஃபஸ்ட்டு தேவைன்னு பார்ப்போம் எத்தனை வீரர்களுக்கு அந்த நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பொருட்கள் நீடிக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு டூ செவன்டி சிக்ஸு ஃபார்ட்டி சிக்ஸும் டூ செ செவன்டி சிக்ஸும் கேன்சல் பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி மென் ஸோ நூற்றி இருபது நபர்கள் இருந்தால் அந்த பொருட்கள் நாற்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க எத்தனை இராணுவ வீரர்கள் அந்த படையிலேருந்து வெளியேறணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் இரநூத்தி எழுபத்தாறு பேர் இருக்காங்க அந்த பொருள் நாற்பத்தாறு நாட்களுக்கு நீடிக்கணும்னா நூற்றி இருபத்தாறு பேர் தான் இருக்கணும் இப்போ எவ்வளோ பேர் வெளியேறணுன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ நூற்றம்பத்தாறு பேர் அந்த படையிலிருந்து வெளியேறினால் அந்த பொருட்கள் நாற்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் நாற்பது நாட்களில் ஒரு சாலை அமைப்பதற்கு இருபத்தி ஐந்து ஆண்களை பணியில் ஈடுபடுத்துகிறார் இருபத்தி நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு மூன்றில் ஒரு பகுதி சாலை பணி மட்டுமே முடிவடைந்துள்ளது எனில் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பாகவே அவ்வேளையை முடிக்க இன்னும் எத்தனை பேர் அதிகமாக தேவைப்படுவார்கள் ஸோ அதுதான் கொஸ்டின் இருபத்தி ஐந்து ஆண்கள் பணியில் அமர்த்தப்படுகிறாங்க ஆனால் இருபத்தி நான்கு நாட்களில் எவ்வளோ வேலை செஞ்சு முடிச்சுருக்காங்க மூன்றில் ஒரு பங்கு வேலை தான் செஞ்சு முடிச்சுருக்காங்க ஆனால் நாற்பது நாட்கள்லேயே அந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு அவர் பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் வேலை முடியலை மூன்றில் ஒரு பங்கு வேலையை தான் இருபத்தி நான்கு நாட்களில் முடிச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போது நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடியே அந்த வேலையை முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ வேலை இருக்குது ஸோ நாற்பது நாட்களில் முடிக்கணும்னு பிளான் பண்ணாங்க ஆனால் நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடியே இப்போ முடிக்கணும்னு இப்போ பிளான் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்படின்னா எவ்வளோ முப்பத்தி ஆறு நாட்கள்லேயே அந்த வேலையை முடிச்சாகணும் ஆனால் அதில் இருபத்தி நான்கு நாட்களில் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க இருபத்தஞ்சி பேர் அப்போ பேலன்ஸ் எத்தனை நாட்கள் தான் இருக்குது பனிரெண்டு நாட்கள் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த பனிரெண்டு நாட்களில் அந்த வேலையை முடிக்கணும் இந்த இருபத்தஞ்சி பேரோட எவ்வளோ பேர் எக்ஸஸாக தேவைப்படுறாங்கன்றது கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸஸான்றது எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியல அதனால் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ எத்தனை நாட்கள் அந்த வேலையை முடிக்கணும் பனிரெண்டு நாட்களில் முடிக்கணும் எத்தனை மடங்கு வேலை இருக்குது மூன்றில் ஒரு மடங்கு வேலையை தான் அந்த இருபத்தி நான்கு நாட்களில் முடிச்சுருக்காங்க பேலன்ஸு பன்னெண்டு நாட்களில் மூன்றில் இரண்டு மடங்கு வேலையை அவங்க முடிக்கணும் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த டூவால் இந்த டுவெலில் கேன்சல் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் இருக்கும் இந்த சிக்ஸையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணுறேன் இங்கே ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே இந்த பக்கம் என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இருபத்தஞ்சி நாங்க நூறு ஸோ இது இந்த பக்கம் திருப்ப கொண்டு வாங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மட்டும் தேவை அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மீதம் எழுபத்தஞ்சி நபர்கள் இருந்தால் அந்த வேலையை நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சமுக்கு போகலாம் டைப் சிக்ஸ் மூன்று ஆண்கள் அல்லது நான்கு பெண்கள் ஒரு சுவரை நாற்பத்தி மூன்று நாட்களில் கட்டுகின்றனர் எனில் ஏழு ஆண்கள் மற்றும் ஐந்து பெண்கள் அச்சுவரை கட்டி முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா கொஸ்டினில் பாருங்கள் மூன்று ஆண்கள் மன்னன் எடுத்துக்கிறேன் அல்லது நான்கு பெண்கள் மூன்று ஆண்கள் அல்லது நான்கு பெண்கள் இதில் வந்து நமக்கு என்ன கம்பாரிசன் எடுத்துக்கலாம் மூன்று ஆண்கள் நான்கு பெண்களுக்கு சமமானவங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இவங்க நாற்பத்தி மூன்று நாட்களில் அந்த சுவரை கட்டி முடிச்சிருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ச அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏழு ஆண்கள் மற்றும் ஐந்து பெண்கள் அச்சுவரை கட்டி முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏழு ஆண்கள் மற்றும் ஐந்து பெண்கள் அச்சுவரை கட்டி முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஏழு ஆண்கள் மற்றும் ஐந்து பெண்கள் அச்சுவரை கட்டி முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் பார்த்தே
సో ఫోర్ బై త్రీ ఈమెనకు చమం ఓకేవా ఓర్ మెన్ ఫోర్ బై త్రీ విమెన్కి సమం అల్లది ఇప్పుడు ఎడుతుకలాం ఓర్ విమెన్ త్రీ బై ఫోర్ మెన్నుకు సమం ఇప్పుడు ఎడుతుకలాం ఓకేవా అప్పో ఇంత విమెన్ ఎల్లాతియం మెన్న కన్వర్ట్ పండ్రా ఓకేవా సో సెవెన్ మెన్ సో ఫైవ్ ఇంటి ఓర్ మెన్ వంది త్రీ బై ఫోర్ ఓర్ విమెన్ వంది త్రీ బై ఫోర్ మెన్నుకు సమం అప్పో ఫైవ్ ఇంటి త్రీ బై ఫోర్ మెన్ అప్படின்னு இத எடுத்துக்கறோம் எதுக்காகனா இந்த மென் விமன் ரெண்டும் கலந்துருக்கு இத எல்லாத்தையும் மென்னா நான் கன்வெர்ட் பண்றேன் சோ கன்வெர்ட் பண்றேன் ஓகேவா இப்போ பாருங்க நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் 7 men plus i mean 15 15 by 4 இத ஆட் பண்ணுங்க சோ 7 ங்க 28 plus 15 டிவைடட் பை 4 43 by 4 సో నాలుపత్తి మూడు బై నాలు మెన్నను వాతికిరం సో ఇప్పుడు పారుగ సమ్మ సాల్వ్ పన్నమా సమ్మ సాల్వ్ పన్నమా అంటే ఫార్ములా ఎన్న ఇరుకే ఫస్ట్ టర్మ్లో ఎన్న కొట్టిరుకాంగ ఫార్ములా వంది m1 d1 డివైడెడ్ బై w1 ఈక్వల్ టు m2 t2 డివైడెడ్ బై w2 ఇంద ఫార్ములా అప్డి అప్లై పన్నా ఫస్ట్ ఎన్న కొట్టిరుకాంగ మూడు రాంగల్ సో మూడు రాంగల్ నాలుపత్తి మూడు నాట్కల అంత వేలే సంజీ ముడిచిరువాంగ ఒక వేలే సంజీ ముడిపాంగ ఆనా నాలుపత్తి మూడు బై నాలుగు ఆన్గల్ ఎత్తన నాట్కల అంత వేలే సంజీ ముడిపాంగ అబ్డేంద్రద క్వశ్చన్ సో 43 43 క్యాన్సిల్ అయిడం ఇన్ ద ఫోర్ ఇన్ ద ఫోర్ ఇంగే వంద మల్టిప్లికేషన్ లాగం సో అప్పో ఎత్తన నాట్కల సంజీ ముడిపాంగ 3 4 12 డేస్ సో ఇది దా నాకు తేవేన ఆన్సర్ ఏనా क्वेश्चन ల రెండవది వరిల ఎన్న కొట్టిరుకాంగ ఏడు ఆంగల్ మట్టుమ ఐదు పెన్గల్ ఇరుకాంగ సో ఇంద ఓక ఎల్లతి ఊర్తంగల సేమ్ చెంజ్ పడికేదా అదా ఏద రానావో ఇల్ల పెన్నావో సేంజ్ పడికేదా మనం కణకలు ఎత్తుకుం అన మనం ఏన పనిరుకుం ఒక విమెన్ వంది 3 బై 4 మడంగి ఆనుకు చమం అబిన్ సోల్రం అంద మారి ఎత్తుకిట్ మెన్నా మట్టుమే ఎత్తుకిట్ क्वेश्चंस సాల్వ్ పనిరుకుం ఇదే మనం విమనా మట్టుమే ఎత్తుకొనం ఎత్తు సాల్వ్ పనల సో ఇంద మెన్నుకు బదలా 3 4 బై 3 విమన్ అబిన్ కూడా ఎత్తు సమ్స సాల్వ్ పనల అదు నాకు 12 దా ఆన్సర్ కడచిరుకు ఓకేవా నెక్స్ట్ సమ్కు పోలం నాలుగు ఆంగల్ మట్టు ఆరు పెన్గల్ ఒక వేలే ఎట్టు నాట్కలిలు అదే వేలే మూడు ఆంగల్ మట్టు ఏడు పెన్గల్ ఆ వేలే 10 నాట్కలిలు చేదు ముడికిందనర్ ఎనిల్ 10 పెన్గల్ ఆ వేలే ఎత్తని నాట్కలిలు చేదు ముడిపార్గల్ ఇది దా క్వశ్చన్ ఓకేవా పార్గ ఇదల మెన్ ప్లస్ విమన్ అల్లదు కొడుకల మట్రమ్ల దా కొట్టిరుకాం అప్ప మనం మెన్న విమనా కన్వర్ట్ పనికినో ఇల్ల విమన మెన్న కన్వర్ట్ పనికినో అదికి మనం ఏన పన్నో क्वेश्चन ల ఫస్ట్ ఏన కొట్టిరుకాం నాలుగు ఆంగల్ మట్రమ్ ఆరు పెన్గల్ అంద వేళ ఎత్తన ఆంకల సెంజి ముడికిరాం ఎట్టు నాట్కల సెంజి ముడికిరాం నెక్స్ట్ ఏన సోల్ట్రుకాం మూడు ఆంగల్ మట్రమ్ ఏడు పెన్గల్ అంద వేళయ పత్తు నాట్కల్ల సెంజి ముడికిరాంగ ఇదల్లతి మెన్ని విమని కంపారిజన్ కొంటు వందిరుకు సో ఇంద పక్కం ఇంద పక్కం క్యాన్సిల్ పన్నుంగ ఇంగ 5 ఇంగ 4 వరు ఓకే 4 ఆన మల్టిప్లై పన్నుంగ 16m 24 విమన్ 15 మెన్ 35 విమన్ ఓకేవా సో మెన్ అల్లతి ఒక పక్కం కొంటువాంగ 16m minus 15m அப்ப 1 men னு வந்துரும் so 24 women இந்த பக்கமா கொண்டு வா 35 minus 24 11 women so நாம எடுத்துட்டோமா கண்டுபிடிச்சோமா பாருங்க ஒரு men வந்து 11 women க்கு சமம் ஓகேவா இப்ப क्वेश्चन சால்வ் பண்ணோமா क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க 10 பெண்களை வேலைய செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துப்போம் ఇంత టర్మ్ ఎత్తుట్టు సాల్వ్ పన్నలా ఇల్లనా ఇంత టర్మ్ ఎత్తుట్టు సాల్వ్ పన్నలా ఓకేవా నా ఏన పన్న పోరా ఇంత టర్మ్ ఎత్తుట్టు సాల్వ్ పన్నరా సో 3 men 7 women ఎతన నాట్కల సెంజి ముడికిరాంగ 10 నాట్కల సెంజి ముడికిరాంగ నా क्वेश्चन ఏన కేటిరుకాంగ 10 women మొత్తం అంద వేళే ఎతన నాట్కల సెంజి ముడిపాంగను కేటిరుకాంగ ఓకేవా ఇంద men ని మనం విమనా మాతికరా సో 3 ఒక men వంది 11 women కు సమం అప్ప 3 11 33 ఓకేవా 
தேர்ட்டி த்ரீ விமன் ப்ளஸ் செவன் விமன் டென் டேஸ் ஓகேவா இதை அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டியாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி விமனாக இருக்கும் மல்டிப்ளை வித் ஹண்ட்ரட் டென் விமன் இன்ட்டு எவ்வளோ நாட்கள் செஞ்சு பிடிப்பாங்கன்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஃபார்ட்டியையும் டென்னையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு இங்கே ஃபோர் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ டென் இன்ட்டு ஃபோர் நமக்கு எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டேஸில் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சுருவாங்க ஸோ பத்து பெண்கள் அந்த வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு நாற்பது நாட்கள் ஆகும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு டைப் செவனுக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் சிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பாரிசனில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க மற்றும் அல்லது அல்லதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அல்லதுன்னு கொடுத்தா டேரெக்டாகவே நம்ம ஒரு மண் எவ்வளோ விமனுக்குன்னு எடுத்து சமம் அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் அப்படி ஒரு ஆள் அல்லது கொடுக்கல ரெண்டுலேயுமே மற்றும் அதாவது ஆறு ஆண்கள் மற்றும் ஏழு பெண்கள் ஐந்து பெண்கள் மற்றும் ஆறு ஆண்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து சால்வ் பண்ணி இதிலேருந்து எதாவது இந்த ரெண்டு டேமில் எதையாவது ஒரு டேமை கொஸ்டின் கடைசியாக கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறவங்களை வச்சு கம்பேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணால் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் டைப் செவன் பாருங்களேன் ஏ கமா பி இருவரும் ஒரு வேலையை தனித்தனியே ஒன்பது கமா பனிரெண்டு நாட்களில் முடிக்கிறார்கள் ஏவை முதல் நாளாக கொண்டு இருவரும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வேலையை செய்கின்றனர் எனில் அவ்வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஏ கமா பி ஒரு வேலையை ஒன்பது கமா பன்னெண்டு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் மொத்த வேலையை நமக்கு தெரியணுமா ஸோ மொத்த வேலை என்னது மொத்த வேலை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எல்சியம் கொடுப்போம் நைன் கமா டுவெலுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் இதை பாருங்கள் சால்வ் பண்ணுவோமா த்ரீ ஏழை பண்ணுங்கள் த்ரீ இது ஃபோர் மூணு ஒம்பது ஒம்பது நாள் முப்பத்தி ஆறு ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மொத்த வேலை மொத்த வேலை தேர்ட்டி சிக்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிச்சா அப்போ ஏவுடைய ஒன்றே ஒரு பார்த்துடலாமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை நைன் ஸோ ஃபோர் வரும் ஏவுடைய ஒரு நாளுக்கு ஒன் டே ஒர்க்கு ஃபோர் இப்போ பியோட ஒன் டே ஒர்க் என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல்லு த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் கிடச்சிச்சு பியோட ஒன் டே ஒர்க் கிடச்சிச்சு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஏவை முதல் நாளாக கொண்டு ஏபி ஏவும் பியும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வேலை செய்கின்றனர் வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு எத்தனை நாட்கள் ஆகுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏ ஃபஸ்ட் நாள் வேலை செய்கிறாரு மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு பேனா தயாரிக்கணும் ஏ முதல் நாள் வேலை செய்கிறாரு ஏவுடைய ஒன் டே ஒர்க் என்ன ஃபோர் ஓகேவா ஏ வந்து முதல் நாளில் முதல் நாளில் நாலு பேனா செஞ்சுருப்பார் அப்போ பி ரெண்டாம் நாள் ரெண்டாவது நாள் பி வந்து என்ன செஞ்சு எத்தனை பேனா செஞ்சுருப்பாங்க மூணு பேனா செஞ்சுருப்பாங்க அப்போ பாருங்கள் ஏவும் பியும் ரெண்டு நாளைக்கு ஏழு பேனா செஞ்சு முடிப்பாங்க ஓகேவா மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு பேனா செய்யணும் நம்ம ஏழின் மடங்குகளாக பார்க்கும்போது பாருங்கள் ஐ ஏழு முப்பத்தி அஞ்சு ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அஞ்சு செட்டு வேலை நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு நாளைக்கு ஏழு பேனானா ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு அதாவது பத்து நாட்கள் ஆகும் ஸோ ரெண்டு நாளைக்கு ஏழு பேனா செஞ்சுருப்பாங்க அடுத்த ரெண்டு நாள் அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு ஏழு பேனா செஞ்சுருப்பாங்களா அந்த மாதிரி அடுத்த ரெண்டு அந்த மாதிரி அஞ்சு செட்டு வரும் அதாவது பத்து நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு பேனா செஞ்சு முடிச்சுருப்பாங்க பதினோராவது நாள் வேலை செய்யணும் பதினோராவது நாள் யார் வேலை செய்வான் ஏ தான் வேலை செய்வார் ஏன்னா ஏவை முதல் நாளாக கொண்டு தான் செய்கிறாங்க அப்போ ஆண் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஏ தான் செஞ்சுருப்பார் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினோராவது நாள் ஏ தான் செஞ்சுருப்பார் ஆல்ரெடி இவங்க ரெண்டு பேரும் பத்து நாளைக்கு வேலை செஞ்சு முப்பத்தஞ்சு பேனாவை செஞ்சு முடிச்சுருப்பாங்க பேலன்ஸ் ஒரு பேனாக தான் இருக்குது அந்த ஒரு பேனாவை ஏ வந்து செய்கிறாரு ஏவும் பியும் சேர்ந்து பத்து நாள் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க பதினோராவது நாளில் ஏ மட்டும் வேலை செய்கிறாரு நான் ஒரு நாளைக்கு நாலு பேனாக செய்வார் ஆனால் அவர் செய்ய வேண்டிய பேனா ஒரு பேனா மட்டும்தான் ஸோ அப்போ எத்தனை நாட்கள் ஆகும் பத்து பெருக்கள் ஒன்று பை நாலு நாட்கள் ஆகும் ஸோ ஏவும் பியும் சேர்ந்து அந்த பேனாக்களை செய்த முப்பத்தி ஆறு பேனாக்களை செய்து முடிப்பதற்கு எத்தனை நாட்கள் ஆகும் பத்து பெருக்கள் ஒன்று பை நான்கு நாட்கள் ஆகும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இந்த ஏழு டைப்பையும் நல்லா தரவாக பார்த்துங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை எடுத்து நிறைய சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டைமண்ட் ஒர்க்கு மிக எளிதாகவே இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்